ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு கேவுக்கு இக்குவேஷன் கார்டிஷியன் ஃபார்முலா கொடுத்துருந்து அப்படின்னா அதோட அசிம்டோட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை பார்ப்போம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி அசிம்டோட்ஸ் ஆஃப் தி கேவ் எக்ஸ் கியூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இது எந்த ஃபார்முலே இருக்குது அப்படின்னாக்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு எக்குவேஷனை எழுதிக்கலாம் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேவுக்கு அசிம்டோட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு கேவுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அசிம்டோட்ஸ் இருந்துக்கலாம் தட் இஸ் அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் ஸோ அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னாக்க நமக்கு அசிம்டோட்ஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு கே இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னாக்க அந்த அசிம்டோட்டுக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இந்த ஃபார்முல இருக்கும் வேர் கே கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் அப்படின்னாக்க ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்முலே இருக்கும் தட் இஸ் ஒய் வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கும் அதான் இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் ஆர் ஒப்ளிக் அசிம்டோட் அப்படி சொல்லலாம் அந்த கேவுக்கு டிகிரி வந்து இங்கே த்ரீ தான் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டேமில் டிகிரி த்ரீ அண்ட் செகண்ட் டேமில் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் ஒய்க்கு பவர் டூ ஸோ டிகிரி த்ரீ அண்ட் தேர்ட் டேமில் ஒய்க்கு பவர் டூ தட் இஸ் டூ ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் ஹையஸ்ட் பவர் வந்து த்ரீ தான் டிகிரி ஆஃப் தி கிவன் இக்குவேஷன் இஸ் த்ரீ ஸோ தி கிவன் இக்குவேஷன் ஹேஸ் அட்மோஸ்ட் த்ரீ அசிம்டோட் தட் இஸ் கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு மேக்ஸிமம் த்ரீ அசிம்டோட் தான் இருக்கும் த்ரீயோட எக்ஸிடா தட் இஸ் ஃபோர் அசிம்டோட் ஃபைவ் அசிம்டோட் அப்படி எல்லாம் இருக்காது சப்போஸ் அந்த கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு அசிம்டோட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அசிம்டோட் இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு அசிம்டோட் அல்லது மூணு அசிம்டோட் அந்த மூணோட எக்ஸிட் ஆகாது பிகாஸ் இந்த கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு டிகிரி த்ரீ தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிப்போம் அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டேம்ஸ் அந்த டேம்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணணும் தென் அந்த ஹையஸ்ட் பவருக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணால் போதும் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இங்கே எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து த்ரீ தான் இந்த டேமில் மட்டும்தான் எக்ஸுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ செகண்ட் டேமில் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன்று தான் இருக்குது தேர்ட் டேமில் எக்ஸ் டேமே இல்லை ஸோ கொடுத்துருக்குற கேவில் ஒரே ஒரு டேமில் மட்டும்தான் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் கியூ டேம் அண்ட் அதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதுதான் அசிம்டோட் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன் கோ எஃபிஷியன்ட்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ இங்கே எக்ஸு கியூவுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி ஒரு இக்குவேஷன் வரும் விச் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ தேர் இஸ் நோ அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே அசிம்டோட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்படி ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு பாசிபிள் இல்லாத ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனுக்கு கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க ஒய்யோட ஹையஸ்ட் பவர் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுனா நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் வரும் அதுதான் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இங்கே ஒய்யோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து டூ இந்த டேம்லேயும் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அண்ட் ஒய் கியூ ஒய் பவர் ஃபோர் அந்த டேம்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ ஒய்யோட ஹையஸ்ட் பவரே டூ தான் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஒய் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுனா நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதுதான் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த மிடிலில் உள்ள இந்த டேமில் ஒய் ஸ்கொயருக்கு கோ எஃபிஷன் மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேமில் ஒய் ஸ்கொயருக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை நம்ம சீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தி அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சி
இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்குது ஸோ டிகிரி த்ரீ அண்ட் செகண்ட் டேமில் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் ஒய்க்கு பவர் டூ இருக்குது ஸோ டிகிரி வந்து இங்கேயும் த்ரீ தான் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் ஒய்க்கு டூ அப்படின்னா டிகிரி த்ரீ அண்ட் தேர்டு டேமில் ஒய் பவர் டூ தட் இஸ் டிகிரி டூ ஸோ இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் வந்து த்ரீ தான் அந்த த்ரீ வந்து ரெண்டு டேமில் இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு டேமையும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றும் ஒய்க்கு பதிலாக எம்மும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஒன் போடுறப்ப ஃபஸ்ட்டு டேம் ஒன் கியூப் அப்படி மாறிடும் ஒன் தென் மைனஸ் செகண்ட் டேமில் எக்ஸுக்கு ஒன்றும் ஒய்க்கு எம்மும் போடுறப்ப ஒன் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்மில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஃபை என் ஆஃப் எம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ஃபை என் ஆஃப் எம்முக்கு வேல்யூ ஒன் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபை n மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் பவர் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றும் ஒய்க்கு பதிலாக எம்மும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நமக்கு ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம் கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் பவர் டேம் பார்ப்போம் இங்கே ஆல்ரெடி ஹையஸ்ட் பவர் வந்து த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் பவர் வந்து டூவாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே பவர் டூ வச்சு ஒரே ஒரு டேம் தான் இருக்குது That is 6y square. So, in the term, x is equal to 1 and y is equal to m. Then, we will have 6m square. So, pi n minus 1 of m is equal to 6m square. So, this is the difference between the one time differentiate. Pi n dash of m is equal to 1 to differentiate value to 0. Because 1 is constant separate. So, that is the differentiate value to 0. Next, minus m power 2. This is the formula. 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 எம் பவர் டூ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ எம் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எம் பவர் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பை என் ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் போதும் நமக்கு எம்மோட எல்லா வேல்யூஸும் கிடச்சிரும் இந்த பை என் ஆஃப் எம்முக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் அதை இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா எம்மோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த எம் ஸ்கொயரை ரைட் சைடில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா எம்மோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ரூட் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ எம்மோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் இப்போ நமக்கு எம்முக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது நம்ம இப்போ கரஸ்பாண்டிங் சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் சி கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்முலா மைனஸ் ஃபை என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை ஃபை என் டேஷ் ஆஃப் எம் இந்த என் அப்படிங்கிறது டிகிரி இங்கே கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு டிகிரி வந்து த்ரீ தான் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் என்னோட வேல்யூ த்ரீ அண்ட் என் மைனஸ் ஒன்றுனா இதுக்கு அடுத்த டிகிரி டூ இதில் வந்து டூனி போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல த்ரீ போட்டுக்கலாம் அல்லது இதை ஃபார்முலாவை இப்படியே வச்சு கூட நம்ம அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த நியூமரேட்டர் வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நியூமரேட்டர் வேல்யூ என்ன அப்படின்னாக்க பை என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம் அது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இங்கே இருக்குது பை என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம்முக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் அண்ட் பை என் டேஷ் ஆஃப் எம்முக்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ எம் ரெண்டு இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர் வந்து மைனஸ் டூ எம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஒரு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும் சிக்ஸ் அண்ட் டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டரில் த்ரீ வரும் அண்ட் ஒரு எம்மும் கேன்சல் ஆயிரும் தேர் ஃபோர் சி வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே நியூமரேட்டரில் த்ரீ இன்டு எம் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஒரு டேமும் இல்லை ஸோ சி வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ எம் ஆல்ரெடி எம்முக்கு ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எம் வேல்யூ ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு கரஸ்பாண்டிங் சி வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு கேஸாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எம் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கணும் செகண்ட் கேஸில் எம் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கணும் ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷனில் எம்முக்கு வேல்யூ கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க சீக்க வேல்யூ ஈக்குவல் ட
c value 3. So, x plus 3. Next, when the m value minus 1 no, c value minus 3 no, update it in the equation load to substitute panna paro. So, y equal to minus 1 into x that is minus x then plus c, c value minus 3. Already x equal to 6, update ni or asymptote contribute chukuro. So, we have total 3 asymptotes. One asymptote parallel to y axis. Next, the asymptote is inclined asymptote. So, total is 3 asymptotes.